രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ബ്രസീലിയൻ ചലച്ചിത്രം ദ എവേക്കനറിന്റെ കഥയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ സിനിമാ കഥയിലൂടെ കേൾക്കാനായി പോകുന്നത് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് വലിയൊരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ബിൽഡിംഗിന് മുമ്പിൽ നിരവധി പ്രതിഷേധക്കാർ ഒച്ചയും ബഹളവും ഉണ്ടാക്കി ഗവർണർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു ഗവർണർ സാൻഡ്രോ കൊറിയക്കെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം കനത്തിരിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് സെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവർണർ ഗവൺമെന്റ് പണം മോഷ്ടിച്ചു വലിയ തോതിൽ അഴിമതി നടത്തി എന്ന തരത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം തന്നെ ഉയർന്നിരുന്നു പ്രതിഷേധം തീവ്രമായതോടെ ജനങ്ങൾ കല്ലും മറ്റു വസ്തുക്കളും ബിൽഡിംഗിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ തുടങ്ങി ജീവനിൽ ഭയന്ന് ഗവർണർ ടേബിളിനടിയിൽ കയറി മറിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു മാസ്ക് മാൻ ഗവർണറുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ആ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഡി എ ഇ ടീം ഒന്ന് തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു അഴിമതി കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ബ്രസീലിയൻ ഗവൺമെന്റിന് കീഴിലുള്ള ഡി എ ഇയിലെ സ്പെഷ്യൽ ഡിറ്റക്ടീവുകളാണ് അവർ തയ്യാറായി ഗവർണർ സാൻഡ്രോയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു അഴിമതി കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗവർണറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിരുന്നു അത് ഗവർണർ സാൻഡ്രോയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഓഫീസർ എഡ്യുവിനും മിക്വേലിനുമായിരുന്നു പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗവർണറുടെ അഴിമതിയെ പറ്റിയുള്ള മുഴുവൻ തെളിവുകളും തങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ പറഞ്ഞ് എഡ്യുവും മിക്വേലും ചേർന്ന് ഗവർണറെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഗവർണർ ഒന്നും വിട്ടുപറയാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല തന്റെ അഴിമതിയും മറ്റും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ആരായാലും കൊന്നുതള്ളും എന്ന തരത്തിൽ ഗവർണർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടയിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഓഫീസർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് പുറത്തു വരാനുള്ള ശ്രമവും ഗവർണർ നടത്തി നോക്കി പക്ഷെ അതിലൊന്നും കാര്യമുണ്ടായതേയില്ല അധികം വൈകാതെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു പ്രോസിക്യൂട്ടറിനടുക്കൽ തന്റെ കോണ്ടാക്ട്സിനെയും മറ്റും പറ്റി പറഞ്ഞ് ഗവർണർ വാചാലനായി എത്രയും വേഗം ഗവർണറെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഗവർണറെ അറിയിച്ചു പക്ഷെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അവസാനിക്കുന്നവരെ ഒരുപക്ഷെ ഹൌസ് അറസ്റ്റിൽ കഴിയേണ്ടവരും എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു വൈകാതെ ഡി എ ഇ ഓഫീസിൽ കമാൻഡർ മറ്റൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർത്തു ഗവർണർ കൊറിയ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അതിന്റെ എവിഡൻസുകൾ പര്യാപ്തമായവയല്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് ഗവർണറെ ഹൌസ് അറസ്റ്റിൽ മോചിതനാക്കുകയല്ലാതെ വഴിയില്ല എന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു ഗവർണറെ പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണം നടത്തിയ മിക്വേലിനും എഡ്യുവിനും അത് പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല കാരണം അയാളാണ് അതിനെയൊക്കെ പിന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നവർ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല പിന്നീട് അവർ ഡ്യൂട്ടിക്കായി പുറത്തു പോയി പുറത്തു പോയപ്പോൾ എഡ്യു മിക്വേലിനടുത്ത് അവന്റെ മകളെ അന്ന് ഫുട്ബോൾ ഗെയിം കാണാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എഡ്യു മിക്വേലിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു മിക്വേൽ ഉടനടി അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു തന്നെ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്ന എക്സ് വൈഫിനും മകൾക്കും അടുത്തേക്ക് എത്തി മകൾക്കായി പുതിയൊരു ജേഴ്സി അടക്കം അവൻ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു സന്തോഷത്തോടെ മകളെയും കൂട്ടി അവൻ കളി കാണുവാൻ പോവാൻ തുടങ്ങി വഴിയിൽ വലിയ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് സംഭവിച്ചു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ നിന്നിറങ്ങി മകളുടെ കൈപിടിച്ച് അവൻ മുമ്പോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ ദുരന്തം സംഭവിച്ചു ഇവിടെ നിന്നും ഒരു വെടിയുണ്ട പാഞ്ഞു വന്നു അത് മിക്വേലിന്റെ മകളുടെ ശരീരത്തിൽ തുളച്ചു കയറി മിക്വേൽ വല്ലാതെ പാനിക്കായി തന്റെ മകളെയും പൊക്കിയെടുത്ത് അവൻ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് ചെന്നു ഡോക്ടറും നേഴ്സും ചേർന്ന് ഉടനടി മിക്വേലിന്റെ ഡോക്ടർ ആലീസിനെ എമർജൻസി റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഉടൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു മിക്വേലിനോട് വെളിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ പുറത്തു നിന്ന് മിക്വേലിന് നിൽപ്പുറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല മിക്വേൽ എമർജൻസി റൂമിനകത്തേക്ക് കയറി നിരവധി ആളുകൾ മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ട് കിടക്കുന്നത് മിക്വേലിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു മുമ്പോട്ട് നടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ റൂമിന്റെ മുമ്പിൽ ചികിത്സയൊന്നും ലഭിക്കാതെ തന്റെ ഉഴവും കാത്തുകിടക്കുന്ന ആലീസിനെയും അവൻ നോക്കിക്കണ്ടു ഹോസ്പിറ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് അത്രയും മോശമായിരുന്നു പിന്നാലെ ഒരു ഡോക്ടർ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നപ്പോൾ മിക്വേൽ കാര്യം തിരക്കി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ കുറവാണെന്നും ഊഴം കാത്തുനിന്നേ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്നും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു മിക്വേലിന്റെ മുമ്പിലും മറ്റു വഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തന്റെ മകൾക്കൊപ്പം മിക്വേൽ കാത്തുനിന്നു ചികിത്സ കിട്ടാൻ വൈകിയ മിക്വേലിന്റെ മകൾ വൈകാതെ മരണമടയുകയായിരുന്നു അധികം വൈകാതെ വിവരമറിഞ്ഞ് മിക്വേലിന്റെ മുൻ ഭാര്യ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പാഞ്ഞെത്തി തന്റെ മകളുടെ മരണവിവരം അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു വേദന കൊണ്ട് അവർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു മിക്വേൽ തന്റെ മുൻ ഭാര്യയെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു
ഇലക്ഷനിൽ താൻ കാൻഡിഡേറ്റായി മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നും ഗവർണർ മീഡിയയോട് പറഞ്ഞു ഗവർണർ ഓഫീസിന് ബിൽഡിങ്ങിന് മുമ്പിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും കനക്കുകയായിരുന്നു ഈ സമയം പ്രതിഷേധക്കാർക്കിടയിലൂടെ മിഗ്വേൽ അകത്തേക്ക് നടന്നു കയറി ചെന്നു കാവൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന പോലീസുകാർ മിഗ്വേലിനെ തല്ലാൻ ആരംഭിച്ചു പ്രതിഷേധക്കാർ തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെയാണ് മർദ്ദിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ച് പോലീസുകാർക്കെതിരെ തിരിയുകയും പ്രതിഷേധം കലുഷിതാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ഒരു പെൺകുട്ടി മൊബൈലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പൂർണ്ണമായും ട്രെയിൻഡായ മിഗ്വേൽ പോലീസുകാരെ അടിച്ചിടാൻ തുടങ്ങി ഉടനടി പോലീസ് സംഘം അവിടെ ടിയർ ഗ്യാസ് ഇട്ടു മിഗ്വേലിന്റെ ദേഹത്ത് അടിച്ചായിരുന്നത് താഴെ വീണത് മിഗ്വേൽ ശ്വാസം മുട്ടി കഷ്ടപ്പെടാൻ ആരംഭിച്ചു പെട്ടെന്നൊരു മാസ്ക് പ്രതിഷേധക്കാർക്കിടയിലൂടെ മിഗ്വേലിന്റെ അടുത്തു വന്നു വീണു മിഗ്വേൽ ആ മാസ്ക് എടുത്തു ധരിച്ചു ഇതെല്ലാം പ്രതിഷേധക്കാർക്കിടയിൽ നിന്നും ആരോ വീഡിയോ പകർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാസ്ക് ധരിച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നു ചെന്ന മിഗ്വേൽ പ്രതിരോധ നിരതീർത്ത പോലീസുകാരും മുഴുവൻ അടിച്ചു താഴെയിട്ടു ശേഷം തോക്കുമായി ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിനകത്തേക്ക് കടന്നു കയറി ടേബിളിനടിയിൽ ഭയന്നൊളിച്ച ഗവർണറെ വലിച്ചു പുറത്തേക്കിട്ട് അയാളെ ശക്തമായി മർദ്ദിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു മർദ്ദിച്ചു തന്നെ അഴിമതിക്കാരനായ ഗവർണറെ മിഗ്വേൽ കൊലപ്പെടുത്തി മിഗ്വേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ മകളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായവർക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതികാരമായിരുന്നു അത് ഗവർണറുടെ മരണം ഡി എ ഇ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചു പക്ഷേ വ്യക്തമല്ലാത്ത സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കൊലപാതകം ചെയ്ത വ്യക്തി മാസ്ക് ധരിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടും ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല പ്രതിഷേധക്കാരിൽ തീവ്രമായി പ്രതിഷേധിച്ച കുറെ പേരെ ഡി എ ഇ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദ്യം ചെയ്യാനും തുടങ്ങി സസ്പെക്ടുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മിഗ്വേൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ മിഗ്വേലും ആ പെൺകുട്ടിയും നേർക്കുനേരെ കണ്ടിരുന്നതാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെ ഇന്റർഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചുമതല മിഗ്വേൽ ഏറ്റെടുത്തു ഇന്റർഗേഷൻ റൂമിൽ മിഗ്വേൽ അവളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു തന്റെ പേര് നീന എന്നാണെന്നും താനൊരു മികച്ച പ്രോഗ്രാമറാണ് എന്നും ആ പെൺകുട്ടി മിഗ്വേലിനോട് പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ മിഗ്വേലാണ് പോലീസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് എന്ന് തനിക്ക് അറിയാമെന്നും ഒരുപക്ഷെ ഗവർണറുടെ കൊലപാതകത്തിന് കാരണം എന്നും താൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്നും അതിന് തെളിവായി തന്റെ ഫോണിൽ താൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുത്ത വീഡിയോസുമുണ്ട് എന്നും അവൾ പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണോ എന്ന് മിഗ്വേലിന് അറിയണമായിരുന്നു എവിഡൻസ് റൂമിൽ പോയി നീനയുടെ സെൽഫോൺ അവൻ പരിശോധിച്ചു അതിനകത്ത് വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നീന കസ്റ്റഡിയിൽ തുടർന്നാൽ തനിക്ക് ഭീഷണിയാകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മിഗ്വേൽ അവളെ സ്വതന്ത്രിയാക്കി ഇതേ സമയം ആൻഡ്രോ ഗോമസ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന്റെ സംഘം ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടുകയായിരുന്നു തന്റെ മകനെ അടുത്ത പ്രസിഡൻഷ്യൽ കാൻഡിഡേറ്റായി നിർത്തണം എന്ന് ഗോമസ് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു ഗോമസിന്റെ മകൻ അതിന് യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ എതിർക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഗോമസിന്റെ വാക്കായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിലെ അവസാനത്തേത് ഗോമസിന്റെ മകനെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു അന്ന് വൈകുന്നേരം അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് എത്തിയ മിഗ്വേൽ അന്ന് നടന്ന ആക്രമണങ്ങളുടെയും മറ്റും ഫോട്ടോജ് പരിശോധിച്ചു നീനയെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച അവൻ നീനയുടെ അഡ്രസ് കണ്ടെത്തി നീനയെ കാണുവാനായി തിരിച്ചു റോഡിൽ വെച്ച് നടന്നു നീങ്ങുന്ന നീനയെ മിഗ്വേൽ കണ്ടു അവളുമായി മിഗ്വേൽ സംസാരിച്ചു ഹോസ്പിറ്റൽ ഫണ്ട്സിന്റെ അഴിമതിയെ പറ്റിയും ഗവർണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി കഥകളെ പറ്റിയും അഴിമതിക്ക് ഗവർണറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും കൂടുതലതുമായ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആരെന്നതിനെ പറ്റിയുമൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ തന്നെ സഹായിക്കാമോ എന്ന് മിഗ്വേൽ അവളോട് ചോദിച്ചു നീനയ്ക്കും അതിന് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല ഗവർണറുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഹാക്ക് ചെയ്ത് ആരൊക്കെയാണ് അഴിമതിക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് കളിച്ചത് എന്നുള്ള വിവരം മികച്ച പ്രോഗ്രാമറായ നിന്നെ കണ്ടെത്തി അത് മിഗ്വേലിന് കൈമാറി നിരവധി പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അതിൽ പങ്കാളികളായിരുന്നു മിഗ്വേലിന് കൂടുതൽ ആലോചിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അഴിമതിക്കാരായ ആ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എല്ലാവരും തന്റെ മക്കളുടെ കാരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയാണ് എന്നവൻ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു ഓരോരുത്തരായി ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വകവരുത്താൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനുവേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി ഗവർണറെ കൊന്നപ്പോൾ ധരിച്ച മാസ്ക് തന്നെയായിരുന്നു മിഗ്വേൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് യൂസ് ചെയ്തത് ഓരോരോ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെയും തന്റേതായ രീതിയിൽ വളരെയധികം വൈദഗ്ധ്യത്തോടെ മിഗ്വേൽ വകവരുത്തി കറപ്റ്റഡ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന്റെ ആ കൊലപാതകം സീരിയൽ കില്ലിംഗ് എന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകളിൽ നിറയാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ആരാണ് ദ എവേക്നർ എന്ന തരത്തിൽ ചോദ്യങ്ങളും ഉയരാൻ തുടങ്ങി കൊലപാതകിയായ സീരിയൽ കില്ലർ മാസ്ക് മാന് മീഡിയ നൽകിയ പേരായിരുന്നു ദ എവേക്നർ പോലീസിനാണെങ്കിൽ ഒരു സസ്പെക്ടുകളെയും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്ന
നീനെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന തന്റെ അമ്മയെ ചെന്ന് കണ്ടു അമ്മയുമായി സംസാരിച്ചു സത്യം വിജയിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റി അമ്മയോട് അവൾ ചോദിച്ചു സത്യം എന്നതൊരു ഇല്യൂഷൻ മാത്രമാണെന്നും ഒരാളുടെ സത്യം മറ്റൊരാൾക്ക് സത്യമാകണമെന്നില്ല എന്നും അമ്മ പറഞ്ഞു അമ്മയുമായുള്ള നീണ്ട സംസാരത്തിന് ശേഷം മിക്വേലിന്റെ കൂടെ കൂടി മിക്വേലിനെ സഹായിക്കാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു അവൾ അതിനുവേണ്ട റിസർച്ചുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു ഒടുവിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗോമസ് ആണ് എന്നവൾ മനസ്സിലാക്കി അവൾ അക്കാര്യം മിഗ്വേലിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നാലെ ഗോമസ് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നീന മിഗ്വേലിനെ അറിയിച്ചു മിനിസ്റ്റർ റെജീനയെ മീറ്റ് ചെയ്യുവാനായിരുന്നു ഗോമസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് ഇതേ സമയം സീരിയൽ കില്ലറിന്റെ പുറകിലായിരുന്ന എട്ടുവിന് ഒരു വിവരം ലഭിച്ചു ഒരുപക്ഷെ സീരിയൽ കില്ലറുടെ അടുത്ത ടാർഗറ്റ് മിനിസ്റ്റർ റെജീനി ആയിരിക്കും എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അത് സസ്പെക്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നീന എന്ന പെൺകുട്ടി കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും പുറത്തു പോയതിനെ പറ്റിയും എഡ്വിന് സംശയം തോന്നിയിരുന്നു വൈകാതെ എഡ്വി മിക്വേലിന് ഒക്കെ ചേർത്തൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു പക്ഷേ മിക്വേൽ ആ സമയം ഗോമസിനെയും റിജിനെയും വകവരുത്താൻ ആ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു ആ കെട്ടിടത്തിലെ സർവൈലൻസ് സിസ്റ്റം ഹാക്ക് ചെയ്ത് നീന മിക്വേലിന് നിർദ്ദേശങ്ങളും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു മിക്വേലിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് എഡ്വി ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പുറപ്പെട്ടു റെജീനയെ വകവരുത്താൻ എത്തിയ മിക്വേലും കൃത്യസമയമായിരുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഇരുവരും നേർക്കു നേരെ എത്തി മാസ്ക് വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് എഡ്വിന് മിക്വേലിനെ മനസ്സിലായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എഡ്വിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ മിക്വേൽ കാഷ്വാലിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് ചിന്തിച്ച് അവിടെ നിന്ന് തിരികെ പോന്നു പക്ഷെ എഡ്വിൽ നിന്നും മിക്വേലിന് പരിക്ക് പറ്റുകയും ഉണ്ടായി മിക്വേൽ നേരെ എത്തിയത് നീനയുടെ അടുത്തേക്കായിരുന്നു നീന മിക്വേലിന്റെ പരിക്കിൽ മരുന്ന് വെച്ച് അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു അടുത്ത ദിവസം കറപ്ഷനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഡീറ്റെയിൽസും തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ തെളിവുകളും മിക്വേലും എഡ്വിയും ചേർന്ന് തന്റെ കൊളീഗ്സിന് മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തു ഈ സമയം അങ്ങോട്ടേക്ക് അവരുടെ ചീഫ് കടന്നു വന്നു മിനിസ്റ്റർ റെജീനയും ഗോമസും തമ്മിൽ ടൈയപ്പ് ഉണ്ടെന്നും അവരാണ് അഴിമതിക്ക് പിന്നിൽ നിന്നും പ്രധാനമായി ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് എന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ അവർ ചീഫിന് മുമ്പിലും വിശദീകരിച്ചു പക്ഷെ ചീഫ് ആകട്ടെ മിഗ്വേലും എഡ്വിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള കറപ്ഷൻ വിവരങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോകണ്ടെന്നും മിനിസ്റ്റർ റെജീനയ്ക്കെതിരെയുള്ള അന്വേഷണമൊക്കെ ഇതോടെ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കൂ എന്നുമായിരുന്നു പറഞ്ഞത് തങ്ങളുടെ ചീഫും കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം അവർക്ക് ആ നിമിഷം വ്യക്തമായി തന്റെ സുപ്പീരിയറിന്റെ ആ ഡിസിഷൻ മിഗ്വേലിന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്റെ കയ്യിൽ ഏറ്റെടുത്ത് അഴിമതിക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ താനായിരിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച മിഗ്വേൽ ഗോമസിനെ വകവരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു വൈകാതെ ഗോമസിന്റെ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് മിഗ്വേൽ എത്തിച്ചേർന്നു അതേസമയം അവിടെ ഗോമസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയായിരുന്നു ഗോമസിന്റെ മകനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനെ പറ്റിയും മറ്റും അവർക്കിടയിൽ സംസാരം വന്നു ഇതിനിടയിൽ അസ്വസ്ഥനായ ഗോമസിന്റെ മകൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി അമ്മയ്ക്ക് അടുത്തു ചെന്ന് സംസാരിച്ചു ഇലക്ഷനൊന്നും താൻ റെഡി ആയിട്ടില്ലെന്നും തന്നെ കൊണ്ട് അതിനൊന്നും പറ്റില്ല എന്നും ഗോമസിന്റെ മകൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു പിന്നാലെ ഗോമസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു തന്റെ മകനെ എൻകറേജ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു ഗോമസിന്റെ മകനും അച്ഛനെ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അച്ഛന്റെ താളത്തിനൊത്തു നിൽക്കുവാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു ഗോമസിന്റെ മകൻ ഈ സമയം മിഗ്വേലിന്റെ പോയൻ ബ്ലാങ്കിലായിരുന്നു ഒരൊറ്റ വെടിയുണ്ടെങ്കിൽ മിഗ്വേൽ ഗോമസിന്റെ മകന്റെ ജീവൻ എടുത്തു മകന്റെ മരണത്തോടെയെങ്കിലും ഗോമസിന് കുറ്റബോധം വരുമെന്നും അയാൾ നന്നാവുമെന്നും മിഗ്വേൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു മകന്റെ മരണം ഗോമസ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ടൂളായി ഉപയോഗിച്ചു മകന് പകരം സ്വയം പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മകന്റെ മരണം വെച്ച് പബ്ലിക്കിന്റെ സിമ്പതിയും നേടിയെടുത്തു മറ്റൊരു വശത്ത് ഗോമസ് തന്റെ മകന്റെ മരണത്തെ പറ്റിയും കൊല്ലപ്പെട്ട അഴിമതിക്കാരായ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെ കൊന്നതാരാണെന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലോയറായ പയ്യായ സെക്യൂറയെ അതിനുവേണ്ടി ഗോമസ് ചുമതലപ്പെടുത്തി തന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കില്ലറിന് ഒരു പാർട്ട്ണറുണ്ട് എന്ന് സെക്യൂറ മനസ്സിലാക്കി അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ സെക്യൂറ എത്തിച്ചേർന്നത് നീനയുടെ ബോസിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു നീനയുടെ ബോസാണ് എവേക്കനർ എന്ന കൊലപാതിയെ സഹായിക്കുന്നത് എന്നയാൾ കണക്കുകൂട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഒന്നുമില്ലാതെ നീനയുടെ ബോസിനെ അയാൾ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു തന്റെ വർക്ക് പ്ലേസിലേക്ക് എത്തിയ നീന തന്റെ ബോസ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഞെട്ടലോടെയായിരുന്നു കണ്ടത് ഏറെ ഭയന്നി അവൾ ഉടനടി അവിടെ നിന്നിറങ്ങി ഓടി
എട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സംഘം മിക്കുവിലിന്റെ ഹൈഡൌട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു ഗൺഷൂട്ടുകളുടെ ശബ്ദം കേട്ട് നെയ് ബേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അത് ദ എവേക്നർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സീരിയൽ കില്ലറുടെ ഹൈഡൌട്ടാണ് അത് എന്നിട്ടു തിരിച്ചറിഞ്ഞു പക്ഷെ ദ എവേക്നർ തന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് മിക്കുവിലാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് എഡ്യുവെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഷോക്കാക്കിയിരുന്നു പിന്നീട് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ എവേക്നർ ഗോമസിനെ വകവരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരവും എഡ്യു മനസ്സിലാക്കി ഗോമസിന്റെ അടുത്ത പരിപാടി പ്രസിഡൻഷ്യൽ കാൻഡിഡേറ്റ് മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഡ്യുവും അങ്ങോട്ടേക്ക് വെച്ചു പിടിച്ചു പ്രസിഡൻഷ്യൽ കാൻഡിഡേറ്റ് മീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൂലിയയും അവിടെ എത്തുമായിരുന്നു ജൂലിയയെ വകവരുത്താൻ മിഗ്വേലും അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ജൂലിയ സത്യസന്ധിയായ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണെങ്കിലും നീനയെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന കാരണത്താൽ ജൂലിയയെ വകവരുത്താൻ എല്ലാ സെറ്റപ്പുകളും തയ്യാറാക്കി മിഗ്വേൽ നിന്നു ഒടുവിൽ ട്രിഗറമർത്തി ജൂലിയയെ വകവരുത്താൻ നിൽക്കുന്ന ആ നിമിഷം എഡ്യു അങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു വരികയും മിഗ്വേലുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ശക്തമായ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലായിരുന്നു അവിടെ നടന്നത് മിഗ്വേലിനെ അടിച്ച് ിട്ട് ഒരു നിമിഷത്തിൽ എട്ടിയോവിനെ ഗൺ പോയിന്റിൽ നിർത്തി അവനോടൊക്കെ നിർത്തുവാനും അഴിമതിക്കാരായ പൊളിറ്റീഷ്യന്റെ പിന്നാലെ പോയി നീ ചെയ്യുന്നതും അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്നും ഇട്ടു മിഗ്വേലിനെ വാൺ ചെയ്തു പക്ഷെ അതൊന്നും കേൾക്കാൻ മിഗ്വേൽ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല ഇതേ സമയം സീക്വേറയുടെ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന നീനയാകട്ടെ കിട്ടിയൊരു അവസരത്തിൽ സീക്വേറയ്ക്കെതിരെ തിരിച്ചടിക്കുകയും സീക്വേറയ്ക്ക് സാരമായ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ അവൾക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു മിഗ്വേലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എട്ടിയു മിഗ്വേലിനെ ഓഫീസിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു മിഗ്വേലിന്റെ മനോഭാവം മാറ്റുവാൻ അവന്റെ എക്സ് വൈഫിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവനുമായി സംസാരിപ്പിക്കാനും എട്ടി ശ്രമിച്ചു എക്സ് വൈഫ് മിഗ്വേലിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ മകൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടാലും നിങ്ങൾ കൊച്ചായെ വിലയിരുത്തു എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു മിഗ്വേൽ വൈകാതെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു ജയിലിലെ ടി വിയിൽ നിന്നും ഗോമസിന് വലിയ പബ്ലിക് പിന്തുണ കിട്ടുന്നുവെന്നും സഹതാപ തരംഗം ആനുവേഷുന്നു എന്നും മിഗ്വേൽ മനസ്സിലാക്കി ഇതിനിടയിൽ മിഗ്വേലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ഒരു സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെത്തി പക്ഷേ ഗോമസിന്റെ കൈയാളായിരുന്ന അയാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് തന്നെ മിഗ്വേലിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ മിഗ്വേൽ വിദഗ്ധമായി തിരിച്ചടിക്കുകയും തന്റെ സുപ്പീരിയറിനെ അടക്കം കൊലപ്പെടുത്തി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു നേരെ പുറപ്പെട്ടുപോയ മിഗ്വേൽ ആയുധങ്ങളും അമ്മ്യൂണിഷനും ഒക്കെയെടുത്ത് വെൽ പ്രിപ്പയർഡായി അവിടെ നിന്നിറങ്ങി പാർലമെന്റ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സമീപത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഗോമസും ഗോമസിന്റെ കൂട്ടാളുകളായ കറപ്റ്റ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസും ജൂലിയക്കെതിരെയുള്ള ആദ്യഘട്ട വിജയത്തിൽ വലിയ സന്തോഷത്തിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു മിഗ്വേൽ അധിക സമയം പാഴാക്കിയില്ല അകത്തേക്ക് കടന്നു കയറി കാവൽ നിന്നിരുന്ന ഗോമസിന്റെ ആൾക്കാരിൽ എല്ലാവരെയും കൊന്നു ഒടുവിൽ ഗോമസിന്റെ ഓഫീസിലേക്കും മിഗ്വേൽ എത്തിച്ചേർന്നു കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മിഗ്വേലിനോട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അഴിമതി ഇല്ലാതാവാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം മനുഷ്യർ എല്ലാവരും അത്യാഗ്രഹികൾ തന്നെയാണ് തൊട്ടു പിന്നാലെ മിഗ്വേൽ ഗോമസിനെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു തൊട്ടു പിന്നാലെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പാനെത്തിയിരുന്ന ഗോമസിന്റെ കൈയാളുകൾ മുഴുവൻ മിഗ്വേലിന് നേരെ ഗണ്ണ് ചൂണ്ടി നിന്നു പക്ഷെ മിഗ്വേൽ ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത ശേഷമായിരുന്നു കെട്ടിടത്തിനകത്ത് കടന്നതുപോലും താൻ വന്ന കാറിനകത്ത് മിഗ്വേൽ വലിയൊരു ബോംബ് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് പാർലമെന്റ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ താഴെയായിരുന്നു പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതും അധികം വൈകിയില്ല ട്രിഗർ എടുത്ത് മിഗ്വേൽ അത് പ്രസ് ചെയ്തു വലിയൊരു സ്ഫോടനം തന്നെ നടന്നു പാർലമെന്റ് കെട്ടിടം സ്ഫോടനത്തിൽ ഇല്ലാതായി റെസ്ക്യൂ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ മിഗ്വേൽ വെച്ചിരുന്ന മാസ്ക് മാത്രം റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർക്ക് കണ്ടുകിട്ടി ഒരുപക്ഷെ മിഗ്വേൽ മരണപ്പെട്ടിരിക്കാം ആ ദൃശ്യത്തോടെ കഥ അവസാനിക്കുകയാണ് ടൈലൻഡിൽ ദ എവേക്നറെ പോലെ വേഷം ധരിച്ചൊരു വ്യക്തി ആരെയോ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യവും കാണിച്ച് ഒരു സെക്കം പാർട്ടിന്റെ സൂചനയും ചലച്ചിത്രം നൽകുന്നുണ്ട് കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക കഴിയുമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുത്തും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു മികച്ച ചലച്ചിത്രവുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ബായ്